寂静的丛林中，一个春寒料峭的早晨，向阳坡的山洞里，几只小东北虎正在爬来爬去，寻找母亲。他们刚刚出生，看不见，听不清。最小的那只运气不好，一次次跌倒在冰冷的石壁上。其实就在几米之外，惬意地趴着，冷冷地看着自己的骨肉跌跌撞撞，呜呜咽咽。嗯、老虎的生活并不容易，他的母爱不会分给弱者。在野外，有些小老虎就这样死去。幸运的是，山洞里的这些幼崽都及时找到了母亲的怀抱，开始吃奶。从这一刻开始，似乎一个个仔细地舔舐着自己的孩子。从此，他作为母亲，这段生命中最重要的事情，就是把小老虎们养大。这些小老虎的生命历程，对于中国乃至世界东北虎的保护。都有着特别的意义。凛冬暴雪，黑龙江，气温骤降，专家们正在进行一项至关重要的工作，这可能会关系到。中国乃至世界，东北虎物种的未来。中国是虎的原产地之一，大约两百万年前，这个物种的传奇在这里开始，此后兴盛又衰落。近些年，为了让大猫能够真正回家。人们一直在不懈的努力。此刻，人们正在进行东北虎野化放归计划中关键的一步，需要挑选出一只最强壮的母虎，在近乎野生的环境下繁育出背负人们希望的后代。现在要放出的这只东北虎，很可能将是第一只重返森林的东北虎的母亲。这里是东北林业大学马建章院士的办公室。数十年前，东北虎林园的总工程师刘丹毕业于这所大学。每当有重大问题需要指导的时候，他都很想请教一下马院士，这位国内研究东北虎非常德高望重的前辈。现在，东北虎园林的繁育成绩在世界老虎相关研究中首屈一指，刘丹想进一步尝试野外放归的实验。让这个母虎呢？在带这个子虎，带这个子虎呢，在这里边呢，怎么教它捕食
。野放实验中最关键的一步，就是选择一只优秀的母虎。一只身体素质过硬、野性十足的虎妈妈，才可能带出优秀的小虎，在放归自然之后，残酷的生存竞争中存活下来。人们将用科学的方法检验老虎的野性，选出最合适的进行野化训练。他们体长大概两米二以上，肩高近一米，体重大概一百五十到二百千克，身材标志毛色艳丽。这些老虎都是人工繁育的东北虎中优中选优的杰出代表。为了让这种大猫不至于走到灭绝的境地，中国的专家们付出了无数的努力。嗯、东北虎林园坐落在松花江北岸，占地面积一百多万平方米。这里是世界上最大的东北虎饲养和繁育基地。国家东北虎种源繁育基地。一九八六年，一项与东北虎相关的圈养繁殖计划在横道河子繁育中心开始。当时。中心一共只有八只老虎，但今天东北虎林园繁育的东北虎，已经有数千只。通过一代一代的人工繁育，保证了东北虎基因不会丢失之后，又一个问题产生了。由于东北虎曾经一度走到了物种灭绝的边缘。可以用于繁殖的个体寥寥无几。中国的专家们也遇到过相似的难题。人们通过多次多地调运老虎，避免了东北虎种群退化的问题，率先在全球建立了有据可查的老虎谱系，保证每一只老虎都有血统可追溯。各国科学家一致认为，中国对于东北虎繁育和基因的保护做出了杰出的贡献。解决了种族灭绝和基因污染问题，下一步，人们就开始为东北虎重返野外而努力。第一只候选的母虎被放了出来，它今年八岁，是一位有经验的母亲。专家们判断，它很大概率不会因为遇到前所未有的困难就轻易抛弃自己的孩子。对于将要进行的实验，这是非常重要的特点之一。这只雌性东北虎体长大概两米四左右，肩高九十多厘米，体重大概一百七十到一百八十公斤，身体非常健康，是人工繁育的第四代东北虎。专家们严密地观察着候选母虎的表现。此刻，黑龙江室外的气温降到零下三十摄氏度以下。人们专门选择此时进行这项重要的工作，也有特别的考虑。在极端环境下顺利生存，也是野化的重要目标。那么，这只有经验的老虎妈妈会不会交出满意的答卷呢？
专家们拭目以待。突然被放到模拟野生环境的运动场里，这只母老虎看上去有一点懵。他先是警惕地四处走动，然后又看似悠闲地趴了下来，左右观望。专家们对这只老虎的表现十分满意，它现在的这些表现都是东北虎来到新的领地应该有的行为。然而，不到一小时后，这只一号种子选手就回到了虎舍门前，探头探脑，似乎迫不及待地想回到笼舍里，享受温暖舒适的生活。由于平时东北虎舍通向训练场的门常常是打开的。老虎可以自己决定在室外还是室内停留，所以今天长时间的强迫放风，让这只虎很不适应。这只大猫蜷缩在地上，似乎觉得受了委屈。那么，是不是专家们选择的训练场太冷了？东北虎。不适应这样的温度呢？很明显，今天放出去的这只母虎，明确的表达了罢工的意愿。人们很无奈，把它放回了虎舍。专家们关于大猫回家的希望受到了一些挫折。通过研究，他们发现，对比野外获得的数据，龙阳虎的各项身体素质指标。都有一些下降，这让他们的抗寒能力、奔跑能力等等，在野外来谋生必不可少的本领，都极为让人担忧。怎么才能制造一种健身工具，既能获得他们的运动数据，又不会被这些大猫的尖牙利爪瞬间破坏、报废呢？嗯，刘丹和他的同事们想到了汽车轮胎，可能还能扩一点，扩点稍微扩点行。人们把微型摄像机嵌入轮胎，既可以拍下东北虎奔跑的姿态，又可以记录它们的速度、耐力等等一系列数据。完了，到这跟前，到这跟前，应该是就够。这是一个冬天的早晨，老虎们在自己的活动场上。发现了对他们来说从来没见过的东西。这些谨慎小心的动物会不会对专家们的这个发明产生兴趣呢？喂食车拖着轮胎在东北虎的运动场飞驰，很快吸引了大猫们的好奇。如同人们意料中的一样，他们跟在汽车后面难得的奔跑起来。这和东北虎野外捕食行为很相似，专家们非常满意。但是，一段时间之后，东北虎们发现，轮胎的奥妙也不过如此，就习以为常，不感兴趣了。看着东北虎们又恢复了以往的懒散生活，可把虎园的专家愁坏了。怎么才能保持大猫们的兴趣呢？专家们想了个主意，在汽车轮胎的缝隙里塞进了一些鲜肉，制造出一种东北虎专用的特殊健身设备。
对这些缺乏健身习惯的大猫，拥有着难以抵挡的吸引力。每次东北虎追上轮胎，就可以获得肉块奖励。通过这种特殊的训练方式，老虎的身体素质获得了显著的提高。种子选手惨遭淘汰，于是，一段时间之后，又一只母虎参与了测试。这只虎今年刚刚五岁。东北虎在野外寿命可达十五岁以上，而在人工饲养的环境下，超过二十岁的寿星也不罕见。五岁，正是东北虎繁育的黄金年龄。由于东北虎野化的科学设想，是希望小虎在相对野生的情况下出生成长，从小锻炼适合在野外生活的身体素质和生存技能。所以，适不适合做母亲是关键因素。看上去，二号种子选手的身体素质相当不错，而且。似乎没有受到严寒的影响，在雪地上玩得很开心，连专家们故意按车喇叭的声音也毫不理会。由于这只虎对人太缺乏防备，这种表现在野外很容易发生危险，于是不及格的成绩又一次诞生了。就这样，经过一轮一轮的筛选，几位表现较好的选手终于脱颖而出了。其中，专家们最为关注的有两只母虎，其中一只叫做小倩，另一只虎是编号为五百三十五号的母虎。它们的身体素质最好，而且也相当聪明。但是接下来谁能胜出，作为野化实验的一部分，还有更加严苛的考验，在等待着他们。在大自然中，对每一种生命而言，填饱肚子都是活下去的关键。作为食物链顶端的东北虎，更是如此。那么，会有母虎通过接下来的难关吗？目前，在我国适合东北虎生存的北部森林里，繁衍着很多其他动物。它们中有些是东北虎的食物，也有些可能是它的敌人。包括东北的黑熊、棕熊、野猪、鹿等等，都会与东北虎伴生在一起。其中，鹿是东北虎最常见的食物之一。然而，包括梅花鹿、马鹿在内，几乎所有的鹿科动物都以奔跑迅速著称。那么，圈养的东北虎在进行了野化之后，能够顺利捕捉到它们吗？有关科学家进行过测试，大多数鹿科动物的奔跑速度可以超过五十公里每小时。也就是说，在他们紧急逃命的时候，每分钟可以跑到八九百米，而且鹿的耐力惊人，他们可以保持这个速度相当长的时间。有些科学家认为，在野外，东北虎的速度瞬间也可以达到五十公里以上。那么，圈养虎的成绩？又是怎样的呢？为了模拟野生东北虎在丛林中捕捉鹿科动物的情况，东北虎林园的科学家们做了一个试验。
他们用汽车拖着一些鹿肉，吸引东北虎们来追逐。有些老虎对鹿肉根本不感兴趣，它并不在人工饲养东北虎的常见菜谱中。也有一些基因中远古的记忆被唤醒，试着跟在后面。当汽车渐渐加速，贪吃的老虎开始卖力奔跑。经过测试，跑得最快的东北虎也可以瞬间超过鹿的速度。不过，它们耐力比较差，很快就疲劳减速了。跑得最快的胜利者得到了鹿肉的奖励。然而，获奖者五百三十五号和随之而来的小倩，却并没有像人们想象的那样开始大快朵颐。他们确实对鹿肉垂涎欲滴，但同时却又出现了一个令人意想不到的问题。这两只东北虎不能成功的把鹿肉撕开吃到嘴里。要知道，成年东北虎的牙齿非常强大，它们大概有三十颗牙。为什么会咬不动鹿肉呢？吃不到东西，它们怎么能在野外独立生存呢？在中国的北部丛林中，很多地方每年九月就开始落叶，来年的五月才萌发新绿。一年几乎有一半的时间都是白雪皑皑的冬天。极度严寒的时候，对所有动物都是生命的考验，捕猎变得难上加难。即使侥幸抓到了猎物，肉也会在很短的时间内就冻得像冰一样硬。对于这些野外生命来说，最简单的吃饭也需要技巧和力气。五百三十五号和小倩都是第四代人工繁育的东北虎。他们从小吃的就是被人工处理过的比较小的肉块，没有人教过他们怎么把猎物分解开。如果母虎不能自己学会这个本领，今后它也没法教给自己的孩子。有些食肉动物的野化工作就是这样失败的。小倩走了过来，她试图把五百三十五号赶走，自己占有这个超大份的美味。但显然，小倩也拿鹿肉没有办法。五百三十五号显然不想就此放弃。两只东北虎都在试探。对于这种杀伤力巨大的顶级食肉动物，一旦它们的矛盾升级，生死都可能在瞬间发生。这些打闹和试探，半真半假，对于培养老虎的野性，也是非常好的机会。小倩似乎占据了上风
，五百三十五号好像下定决心，放弃了。然而，就在小倩开始放心大胆撕咬鹿肉的时候，五百三十五号又突然杀了回来。两只母老虎的矛盾越来越激化，大战一触即发。危急时刻，正是这样凶狠的撕咬拖拽，让两只年轻的母虎同时撕下了一部分的鹿肉，解锁了这个至关重要的新技能。美味的食物。让他们顾不得跟同伴发火，埋头大吃起来。在中国广阔的北部丛林中，除了像鹿这样的食草动物，还有像棕熊、狼一样的食肉动物，像野猪这样的杂食动物。自古以来。在东北地区流传着一句俗语：“一猪二熊三老虎。”那么这些动物，它们会不会对东北虎造成威胁呢？自古以来，野猪就是东北虎菜单上的一种不可或缺的传统猎物。野猪不太可能主动攻击老虎。但雄性的孤猪力气大，奔跑快，性情凶猛，仍旧是一种危险。所以，这种动物非常适合作为野化老虎的考官。这一天，一辆卡车行驶到了东北虎活动的区域，一只野猪就这样下了车。野猪谨慎地巡视着四周，空气中老虎的气味让他紧张起来。经过一段时间的野化训练，几只候选母虎的身体素质以及捕猎本领等等，都有了比较大的提高。今天，这只野猪就是检验他们的最终课题。刘丹总工程师首先选择的是一只代号为“五三五”的母虎。他的各项身体技能指标最好。再等等，再等等。然而，令人沮丧的是，他似乎是轻易的就放弃了捕猎的尝试。我这溜边儿，这也是。那个小倩儿那个胆儿比较大，是吧？对对对对。我看用那个可以试一试。哎，这小倩儿啊，天天那个啥打仗，可能了险了。小倩不负众望的向猎物发起了攻击。然而，让人万万没想到的事情发生了。对这只老虎来说，考试结束的非常迅速，结果也很不体面。人们发现。第一只放出来的五三五号母虎现在还在活动场里。左前方。事实上，它没有放弃猎物，而是小心翼翼地隐藏了起来。这是老虎的天性，在野外，它们哪怕攻击一只兔子，也会尽量采用偷袭的策略。从这一点看，五三五的野性很强。他现在没看着虎呢。虎现在猫在那树根底下看到了吗？看到了，露个小头。行，猫在树根底下了。看，等等，马上这个这虎就要伏击了，就。
在这场生存的竞争中，五三五获得了胜利。从某种意义上讲，他为自己的后代赢得了自由的可能。接下来给五百三十五号选对象。五百三十五号能否认可这只公虎非常重要。近些年来，科学家们的研究表明，有一半以上东北虎的交配行为都是由雌虎来发起的。五百三十五号的发情期终于开始了。专家们选中的是一只正值盛年的公虎，它的身体状况接近完美，而且血缘上也和五百三十五号的谱系比较遥远。现在，两只虎都在活动场地上。两只大猫看上去和平时一样懒散，其实两只虎都在紧张地注意着对方的每一丝风吹草动。远远观察的工作人员更是发动了汽车，随时准备冲过来应付不测两只东北虎看上去情投意合，配对成功了。一段时间之后，专家们观测到五百三十五号顺利怀孕了。现在，人们有了一个重要的工作，就是给五百三十五号。准备产房。通过一代一代专家们数十年的努力，中国东北虎的人工繁育技术已经非常成熟，特别是对于母虎的照顾以及繁育的控制，形成了一连串的标准。海涛，海涛，那个通知一下锅炉房，通知一下锅炉房，然后这个这个这个，把这个锅炉啊，呃，烧热一点啊。这个这个加热时间长一点，现在温度有点低。同样的问题，在圈养的情况下，专家们已经有了非常成熟的解决方案。然而，由于五百三十五号这次情况特殊，人们希望从小虎出生就在一个模拟野生的环境里。通过观察，人们推测小老虎会春寒料峭的时刻降生。那个时候，东北地区滴水成冰，怎么解决保温的问题呢？哈尔滨工业大学的老师们给东北虎林园的专家们提出了一些建议。为了在尽量模拟自然的情况下解决保温的问题。人们在给五百三十五号准备的单独活动场上修建了一个产房。很快，这个洞穴迎来了自己特殊的业主。五百三十五号对新家的装修质量非常挑剔。
，老虎每胎通常可以生一到四个孩子。五百三十五号的孩子，每一只都是东北虎野化的希望。大约一百天后，五百三十五号的小老虎们出生了。三只雄虎，一只雌虎。小老虎刚刚出生，体重只有一千克左右，看不见，听不清。唯一的小雌虎运气不好，一次次跌倒在冰冷的石壁上。五百三十五号，其实就在几米之外趴着，冷冷的看着自己的骨肉哆哆嗦嗦，一次次跌倒，呜呜咽咽。一个小时过去了，小老虎的体温甚至慢慢变凉。五百三十五号却一直不为所动，这是东北虎的天性决定的。顶级杀手的生命，从最初的一刻就充满了挑战。他们的母爱不会分给弱者，在野外，有些小老虎就这样死去。幸运的是，山洞里的这些幼崽都及时找到了母亲的怀抱，开始吃奶。五百三十五号的母性。似乎在那一刻突然被唤醒了，他开始一个个舔自己的孩子。从此，他作为妈妈，生命中最重要的事情就是把小虎们养大。此后的绝大多数时间。五百三十五号都在照顾自己的孩子，对他来说，四个宝宝有点太多，他的母乳有时候会不够。这个时候，最弱的小老虎就要遭殃了。四只小老虎中最小的那只雌虎，它常常喝不到奶，身体越来越孱弱。五百三十五号的孩子，每一只都是东北虎野化的希望，其中雌性幼虎尤为重要。由于按照科学标准，通常把子二代在自然界出生作为野化工作成功的标志，与公虎相比，雌虎是否拥有了自己的孩子，可以更直观地观测到。也是最毋庸置疑的证据。同样的问题，在圈养的情况下，专家们已经有了非常成熟的解决方案。圈养的东北虎比野外的同类更容易出现弃养幼崽的状况。东北虎林园的虎爸虎妈们，通过细致入微的照料和不断的总结经验，一代代小老虎们身体的各项指标都越来越好了。中国在世界上率先形成了一系列的东北虎繁育规范。咱们养小虎的人呢，呃，成天每天一到工作岗位上，就把别的什么都忘记了，哎。似乎小虎就跟自己家自己家孩子一样，哎，每天给他量个体温呐、啊，呃，测个体重啊，哎、呃，排排便呐、啊，看哪个拉的好坏呀、啊
，哎，有体温低的，你还得搁到保温箱里头，呃，进行把它这个体温调上来。但是五百三十五号的女儿情况比较特殊，对所有人来说都是一个新的问题。五月，春风终于吹绿了北部丛林的大地。这一天对五百三十五号是一个好日子。他最近常常会在自己的领地边缘意外得到丰美的食物。在他大快朵颐的时候，五百三十五号并不知道，他和孩子们共同生活的洞穴中迎来了一群熟悉的闯入者。东北虎林园的专家们。争分夺秒地给小老虎们检查身体、测量数据，并且给身体孱弱的小雌虎尽快地补充一些营养。在整个过程中，人们小心地尽量不留下自己的气味。这时候，望风的工作极为重要。待宰的母老虎是最为凶狠的，而此时五三五号已经有很长时间没有接触人类。野性得到了很大的恢复。就这样，小老虎一天天长大了。在人们细心的呵护下，小雌虎很快恢复了健康。这之后，专家们按照国际惯例。除了极少数的情况下，远距离提供食物，几乎不再出现在五百三十五号一家的面前。时光飞逝，第二年春天的时候，几只小老虎都在母亲的带领下，成为了熟练的猎手。之间既有竞争又有合作，对于他们兄妹的远距离观测，给科学家带来了很多的启示。又是一年夏天，小老虎们已经一岁多了。身体各方面的素质都比圈养的同龄幼虎好得多。这一天，一只倒霉的鸭子飞到了他们领地里的小水塘。最小的一只东北虎妹妹首先发现了它，猎杀却很不成功。正当鸭子想趁着老虎妹妹一时疏忽赶紧逃走的时候，另一只小老虎赶到了。这是最大的一只小老虎，它的体型已经超过了母亲的一半，看上去将来会发育成一只非常雄壮的公虎。此刻也被一只鸭子弄得手忙脚乱。一分钟之内，另外两只虎兄虎弟也加入了战斗
。然而，就像一个打地鼠的游戏，将近十分钟过去了，四只小老虎联手都对鸭子无可奈何。不远处传来了一声虎啸，他们的妈妈赶到了。与鸭子的战斗在十秒钟内结束了，看来小老虎要学习的还有很多。说我们也先做一些试验性的一些这个引化工作，啊，这个呢，我们东北虎林园刘丹总工呢，他们做了很多这方面的试验性的。尽管财力物力不足，但他们利用现有的能力，已经做了一些前期的一些摸索的一些工作，啊，这都是可喜可贺的。五百三十五号和他孩子们的野化实验取得了很多阶段性的成果，特别是四只小老虎的发育过程，给下一步研究带来了很多的启示。二零二一年四月二十三日，黑龙江省密山市林湖村突然传来一个惊人的消息：村子里发现了老虎。初步判断是一只刚刚成年的野生东北虎。当天晚上，这只虎被成功麻醉救护，被运往横道河子猫科动物饲养繁育中心，接受进一步健康检查和防疫隔离等相关事项。报请国家林业和草原局，确定该虎名称为“皖大山一号”。这是中国第一次成功救护放归野生东北虎。除了皖大山一号这位明星之外，近日人们发现了越来越多的东北虎活动的踪迹。我去找，我去找，我去找，哎呦，我去找，我去找。在中国数十年封山育林的努力下。大自然的环境有了明显的改善，大猫回家的契机越来越近了。为了共同保护东北虎这个特殊的物种，中国和其他有老虎的国家在科学界、环保界以及相关的林业部门达成了越来越广泛的合作，甚至共同建立了跨国的联合保护区。为东北虎以及其他物种的穿梭繁衍提供了方便的条件。二零一七年八月十九日，东北虎豹国家公园在长春挂牌成立。这个国家公园地处长白山之脉，森林覆盖率超过百分之九十，野生脊椎动物两百多种。在成立之初，保护区内统计。一共有野生东北虎二十七只。截止到二零二一年六月，又发现了新繁殖的老虎幼崽十余只。大猫真的一步步的回到了他们的故乡。